ఎవ్రీబడి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ఇవాళ రెసిపీ బంగాళదుంప చక్రాలు ఇలా చెప్పే కన్నా ఆలు బుజ్జి అంటేనే ఎక్కువ మందికి అర్థమవుతుంది కదా పిల్లలు కూడా హల్దీరామ్స్ ఆలు బుజ్జి ప్యాకెట్స్ తెచ్చుకుని తింటుంటారు బట్ చాలా ఈజీగా వీటిని మనం ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు అండి ఇవి ప్లెయిన్ గా దొరుకుతాయి ఇంకా కొన్ని మసాలాస్ యాడ్ చేసి కూడా చేస్తుంటారు బట్ లాక్డౌన్ కాబట్టి మీకు సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో ఆలు బుజ్జి చేసి చూపిస్తాను దీనికోసం ఫస్ట్ పొటాటోస్ ని బాయిల్ చేసుకోవాలండి అందుకని టూ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ అంటే పావు కేజీ పొటాటోస్ ని కుక్కర్ లో వేసుకొని వన్ గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చేదాకా కుక్ చేసుకోవాలి విడిగా కూడా బాయిల్ చేసుకోవచ్చు బట్ బాగా మెత్తగా అవ్వేదాకా చేసుకోవాలండి ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చాక వీటిని కుక్కర్ లో నుండి బయటికి తీసి కంప్లీట్ గా చల్లారనివ్వాలి చల్లారాక వీటి స్కిన్ ని తీసి పెట్టుకోవాలండి ఇప్పుడు వీటిని తురుముకోవాలి చేత్తైనా మ్యాష్ చేసుకోవచ్చు అండి బట్ ఏమైందంటే వీటిని మనం చాలా చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉన్న ప్లేట్ పెట్టి చక్రాలు ఒత్తుకోవాలి సో కొంచెం మ్యాష్ అవ్వకపోయినా మీకు ఆ హోల్స్ కడ్డం పడిపోయి సరిగ్గా రాదండి అందుకని తురుముకుంటేనే బెటర్ ఇలా అన్నీ చేసుకున్నాక ఇక మిగతావి కలుపుకుందాం అయితే నేను తీసుకున్న పొటాటోస్కి వన్ అండ్ హాఫ్ కప్ పిండి పట్టిద్దండి అది మీరు పూర్తిగా శనగపిండి వేసి జస్ట్ ఒక టూ స్పూన్స్ బియ్య పిండి వేసి చేసుకోవచ్చు అదొక టేస్ట్ నేను మాత్రం ఈక్వల్గా తీసుకున్నానండి అంటే త్రీ ఫోర్త్ కప్ శనగపిండి ఇంకా త్రీ ఫోర్త్ కప్ బియ్య పిండి సో మొత్తం ఒకేసారి కాకుండా ఇలా కొంచెం కొంచెం వేసి కలుపుకోవాలి ముందు పావు కప్ శనగపిండి పావు కప్ బియ్య పిండి టేస్ట్కి సరిపడ సాల్ట్ చిటికెడు పసుపు హాఫ్ స్పూన్ కారం హాఫ్ స్పూన్ జీరా పౌడర్ హాఫ్ స్పూన్ చాట్ మసాలా వేసుకోవాలి నెక్స్ట్ వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకున్నారంటే ఇంకా క్రిస్పీగా వస్తాయి ఇవన్నీ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలి మిగిలిన శనగపిండి ఇంకా బియ్య పిండి కూడా కొంచెం కొంచెం వేసుకుంటూ మన చక్రాల పిండిలాగా కలుపుకోవాలండి సపోజ్ మీకు పిండి గట్టిగా అయితే కొంచెం వాటర్ చల్లుకోండి అలా కాకుండా లూజ్ అయితే కొంచెం శనగపిండి వేసుకున్నారంటే సరిపోతుంది పిండి రెడీ అయిపోయింది కాబట్టి ఇంకా చక్రాలు చేసుకుందాం ఆలు బుజ్జి అంటే తెలుసు కదా చాలా సన్నగా ఉంటాయి అందుకని ఇలా కారపూస చేసుకునే ప్లేట్ పెట్టుకోవాలి ఈ ప్లేట్ పెట్టుకున్నాక ఇందులో సరిపడా పిండిని పెట్టుకొని ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఈజీగా పిండి బయటకు వస్తుందో లేదో బాగానే వస్తుంది కాబట్టి ఇక చక్రాలు చేసుకుందాం దీనికోసం ఫస్ట్ ఆయిల్ని వేడి చేసుకొని లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చక్రాలు ఒత్తుకోవాలి ఒకే దగ్గర కాకుండా మొత్తం అంతా స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ వేసుకోండి బాగా ఫ్రై అవుతాయి మొత్తం వేసుకున్నాక అప్పుడే కదిలివ్వద్దండి మంటని మీడియంలో పెట్టుకొని ఈ బబుల్స్ మొత్తం పోయేదాకా వెయిట్ చేయాలి బబుల్స్ లోగా తగ్గిపోతున్నాయి కదా ఇలా పూర్తిగా పోయేదాకా ఉండి ఇప్పుడు టర్న్ చేసుకొని రెండో వైపు కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా రెండో వైపు కూడా ఫ్రై అవ్వాక ప్లేట్లోకి తీసుకొని ఎక్సెస్ ఆయిల్ పోయేదాకా ఉంచండి అన్నిటినీ ఇలా రెడీ చేసుకొని చల్లారనివ్వండి చల్లారాక వీటిని క్రష్ చేసేసి ఏదైనా ఎయిర్ టైట్ డబ్బాలో పెట్టుకున్నారంటే చాలా రోజుల దాకా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు పిండి లూజ్గా కలిపారంటే ఎక్కువ ఆయిల్ని పీల్ చేస్తాయి అలా కాకుండా కొంచెం గట్టిగా కలుపుకున్నారంటే చూస్తున్నారు కదా అసలు ఆయిలీగానే ఉండవండి ఎంత క్రంచీగా వచ్చాయో మీకు సౌండ్ వినిపిస్తాను చూసారా సౌండ్ ఎలా వస్తుందో చాలా క్రంచీగా వస్తాయండి ఇలా చేసుకున్నారంటే ఇక మీదట ఎప్పుడు ఆలు బుజ్జి తినాలనిపించినా ఇలా సింపుల్గా చేసేసుకోండి చాలా రోజుల దాకా స్నాక్స్ చేయాల్సిన పని ఉండదు 